ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നേന്ത്രപ്പഴം ബ്രെഡ് നാളികേരം ചുരുക്കിയത് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഞാനിവിടെ പഴുത്ത മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് നാളികേരം ചുരുക്കിയത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കറിൽ വാഴയില മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ബ്രെഡ് സ്ലൈസുകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ആ ചെറിയ ജാറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രൈൻഡർ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങിയതും ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ കറുത്ത അരി ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് നാളികേരം ചെരുകിയത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം അര കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പഴം പുഴുങ്ങിയതിന്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസിന്റെ അളവിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര ഇടുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴത്തിന് ഓൾറെഡി മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മധുരം ഒന്നും കൂടി വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടിയും റെഡ് ക്രംസ് ഇടാം അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ പഴം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പുള്ള പഴമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കൂടുതൽ പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറയും എപ്പോഴും പഴത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ തന്നാലാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഹെൽത്ത് വൈസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ പഴം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അധികം പഞ്ചസാര നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി അതിന് മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബോൾസിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഓരോന്നും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അതുപോലെ എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം